照遍，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角。酒尽欲欢，今宵别梦寒。庭前绿，酒一杯，声声离地催。问君此去几时还？爷<笑>爷，是老爷喜欢的雨花茶吗？是的，太太。这茶得开两开才能喝呢。等等，既然拿来了，就放这儿吧。爸，世君来给你请安了。这么长时间，你也没给我请过安，我只好过来看你了。世君本来是要去看你的，是我考虑不周。原本是要等妈妈的身体好了一些，再去探望您老人家的。不懂得礼数，还得请父亲大人多多包涵。你身体怎么了？我怎么不知道？没什么，已经好了。父亲一向繁忙，袁太的事、小公馆的事，哪里又能得闲想到妈妈的身体呢？世君，不要无礼。小健，你过来。最近有没有读书啊？他天天带着我玩，那他教你什么呀？读万卷书不如行万里路。这话谁说的？是我说的。沈老先生您好，我是。他是顾曼珍，爸。顾小姐，她是我的。我是小健的家庭教师。本月初八，是个好日子。我跟石家已经商量过了，要给世君和翠芝举行订婚典礼，大家都去，人多热闹。老爷，爸，这事不是还在？你闭嘴！爸，大清已亡，我的婚姻大事我做主，我是不会跟石翠芝订婚的。婚姻之事，父母之命，媒妁之言。你先出去，不要在这惹你爸生气。妈，哎，师弟，师弟，师妈，你帮我，师弟，师妈，先出去，先出去，快快快，哎，师弟。哎，沈老先生，您放心，我来是做家庭教师，不是跟您抢儿子。曼珍，曼珍，你千万不要误会，我实在太对不起你了。我没有觉得委屈。你生气了？我就知道你生气了。我难过，不是因为你爸爸的婚。你是不是觉得我很没用？我就应该要不顾一切的反对到底。我世君，我不是觉得你没用，我也没觉得你有错。谢谢你，世君。谢谢你刚才为我说了一个不字。那个石小姐，我
我不管他跟你是青梅竹马也好，天作之合也好，我什么都不管，我只信你。你不会离开吧？我为什么要离开？我是小健的老师，不对吗？我要看着梁叔把秋千架好，一诺千金。老爷，上次您回来的时候，我不小心打了个杯子。这次，上次你打一个，这次我打一个，这就算是扯平了。我真得找个算命的去算算。你等等，莴笋原子，这我可想了很久了。刚才我要知道有莴笋原子，也许不会发那么大脾气了。你看着我干什么呀？你坐坐，好吃啊，老爷。嗯，订婚的事儿，您是当真吗？你以为我同你儿子一样的糊涂啊？他和翠芝呢，当初虽然没有指腹为婚，但也算是青梅竹马。如今都到了婚嫁的年纪了。水到渠成，话是不错。翠芝也是我看着长大的，她小的时候老想认她做干女儿。这几年啊，看着他们家一年比一年发达，我倒不好意思高攀了。嗯，我就说嘛，很多事情只有你拎得清。子不教，父之过。如今我给他讨一门贤妻。也算是一种弥补吧，老爷。非翠芝不可，还是非石家不可？这有什么区别吗？还说你拎得清呢。现在是咱们求着跟人家石家接亲。元泰，是我父亲亲手创办。如果在我手里砸了，我对不起祖先。这些话，我也只能跟你讲，里边是终究不会懂的。爷爷奶奶！哎呦，来来来来来！哎呦！吵着想来陪陪爷爷。哎呀，功课怎么样啊？功课最近有长进了。会背唐诗了？我不要背唐诗了，我跟爷爷下棋。我都会下棋了，现在。好，那你说，爷爷应该让你几个子啊？爷爷，我只要大帅和小兵。哈哈哈哈哈！好，好，好，那个咱们先不吃饭了，下棋。妈，我想问你，发电报催我回来，是你跟爸母话好了？你爸爸已经好久没回这家了。哦，妈，我我我，我不是怪你的意思吗？妈，你知道的，我我跟翠芝向来是丁是丁，不是毛的，我们互相看不上，这算哪门子青梅竹马？这也不能怪你爸，他有他的道理，我还有我的道理呢。所以你们父子根本就是一个脾气，你们都任性的很。我跟他不一样，我只恨我现在翅膀不够硬。倘若我现在能独当一面，我立刻去找他分个明明白白。然后带着你离开，我们就不指着谁来养活了。你这话说的，其实我觉得你爸对我们也算厚道了。
，否则的话，你怎么能躲到上海去啊？我若是不去上海，我必定会遗憾终身。但是你记着一点，你爸现在年纪大了，他身子骨经不起大怒了。妈，元泰是你爷爷创办的，可是发展到今天，都是靠了你爸爸。你只知道，他不回我们这个家。可是他在外边是怎么做事儿的？人都说，生意人见人矮三分，就你爸这脾气，他在外边做事儿得吞多少委屈？那还不是为了元泰，为咱们这个家啊！太元泰，我才不要什么元泰！别说这么任性的话，我现在就要去找他。你站住！不要再去惹你爸爸生气了。家里可好啊？我。我很好，没想到这么快就接到你们的电报了，以为有什么急事，原来是好事啊！家里安电话了，以后就方便很多嘞。哎呀，你也晓得妈的脾气，她呀恨不得出门把电话挂腰上，显摆。不扯这些了，他们家好吗？他们家人都很好，对我也很好。嗯。你姐我呀，眼光不会错的。别理妈，想起来嘛，总得唠唠叨叨那几句话。反正鞭长莫及，不理他，有我在呢。姐，你一定要当心身子啊！我就是不放心才打电话，免得你回头又说我乐不思蜀了。行了，姐姐。不要再说了，一会儿下人看到，还以为我要从电话线里钻回去呢。侬至少看了我呀，我面孔上有动力啊。孙总来电话了吧？哟。你真是千里眼、顺风耳啊，妈！嗯，告诉你一个好消息，你呀，快添一个毛脚女婿了。哇！哎呦，哎呦，我终于把爸补上来，菩萨保佑，菩萨保佑！哎呦，我告诉你啊，我我呀，我这我这两天就在想，就在猜，你说深圳也去了几天了啊？是不是那边相中了这个媳妇了？曼桢啊，如果嫁人，我也了了一桩心事了。梁叔，这么快就好了？哎呦，好吧也不知道避一避人，整天围着个家庭教师转，让别人看到，又得嚼舌根子了。怎么不退了？退呀、啊！看来你还是不死心啊。那个石小姐，人怎么样？我就是去替你们应付他一下，哪知道他人怎么样？石小姐一定很可爱，是吗？顾曼桢，你跟世君的问题呢，根本就不在于这位石小姐，而且你心里明明就很清楚，这富贵人家不可能拿我们当人看的。你管的太多了。我们不是朋友，我不喜欢你用这种方式来观察我，像偷窥一样。是啊，咱们俩的确不是朋友，可都是天涯沦落人。哟，大小姐。
。怎么了？你是不是喝酒啊？你懂什么懂啊？我在害喜呢。哎，你送我去庙里吧。哎，来，大小姐，小心，坐好了。哎，我怎么觉得有点奇怪？明明是我要面对这些鸟事的，现在感觉好像是我在陪你散心。你在想什么？这种事情嘛，一定是父母之命、媒妁之言，肯定你自己面对啊，我帮不了你啊。我没听错吧？你思想这么先进的人，居然说出这么八股的话，你是存心想要看我笑话，非要我娶那个石翠是不可。那石翠芝怎么了？人家家那么有钱，人家也不显阔，人家也没说你办点不是。你又知道？我当然知道。你看那天人家去你们家办，穿着大方得体，讲话彬彬有礼，多好！哎呀，我们可不可以换个话题，别再提石翠芝了？啊，那个，什么时候定亲酒啊？我得赶紧吃完了回上海，一堆的事儿。挡忘他，连你也拿这事打趣我，那怎么办？那板上钉钉的事情，你不能不结这婚了吧？告诉你。打蛇打七寸，擒贼先擒王。什么意思啊？等着瞧，我办正事了你以前不是不信这些东西吗？怎么现在又是神又是鬼的？你不怕菩萨咒你断子绝孙？菩萨刚才咒一个老婆，顺带一个儿子。要是哪家姑娘碰上你这个瘪三，真是倒了八辈子的霉了。你怎么会有曼桢的八字啊？就老太太那张嘴，一张牌，什么都可以说出来。干嘛去？干嘛去？干嘛呀？行行行行，我得罪不起你真三菩萨，我走，我走还不行啊？好了好了，事成之后，我少不了你的好处。我什么都不要，我只要……可以了，可以了。别这么说吧，你现在可是会长最宝贝的。听顾太太说，这二妹要嫁给那个小白脸儿。你别耍花样啊！曼洛，你这等于是害了二妹啊！慢点啊，小心啊！来来，就放这儿，小心啊！妈，你别看了，你干什么呀？这到底是谁决定的？怎么连我自己都不知道要订婚呢？还是嫁给沈世军那个呆子？当然是你爸跟沈老爷定下的了。我也是才知道。你气什么呀？你们挺般配的。般配？你从小就说他爷爷是个毛毛象，是个暴发户，现在居然说我们般配？你嫁过去不会吃亏的。你看看他送的礼。多重啊啊！说明人家重视你。反正我不嫁，要嫁你嫁。你这孩子真是，你拿这个进来干嘛？这是沈家二少爷送来的花，还有一封信。我就说这人是呆子吧。这么长时间，竟然不知道我最讨厌的就是白喝了杯的。世军他写什么呀？我不告诉你，这孩子。什么东西？给我看。
这鱼哪来的？这鱼哪来的？这是我从外面姐姐救回来的小鱼。又是他，给我，给我，给我，给我，哎，离我儿子远一点。什么同事，什么家庭教师，说穿了，还不就是想着法子攀高枝吗？哼，你也不照照镜子，世君怎么会跟你这种人在一起？识趣点，别等着我赶你走，就不好看了。干嘛？这是给你买的，我可是排了好长的队才买得到。你最爱吃臭豆腐了，来吃一。我现在不要吃了。哎，是他们不懂，这电影就是要配臭豆腐。来，这人吃。石翠芝怎么了？现在不喜欢吃臭豆腐了。沈世君，你就是故意的，故意出我的丑。既然电影看不成，陪你逛街总行了吧？好啊，你说的。跟我走。刚到的新货，我都给您留着呢。谢谢老板娘。哎，我跟你说了，我们现在啊有洋货节的代金券。哎，你要是把这些买了，哎，我这微品格要被你买空嘞。看您说的。哎，呃，我再要这个吧。好的。可以帮我拿一下这个戒指。来了来了，石小姐，您先看着啊。啊，第二个，红色的。哦呦，先生好眼光哦，这个可是国外来的新货，结婚指环。是真的。是的呀。石姐，你看看这个怎么样？行。这个呢？还行。那这个呢？挺不错的，但不适合你。哎，这个挺好啊。呃，我我呃，这这个是我我要送给一个朋友的。可是我就喜欢这个。哎、呃，这个又小又暗，跟你整个人太不协调了。呃，这个这个又大又亮的，你买这个吧。谁说的？这个多好啊，王宝石，够特别。石翠是，这么多年不见，你怎么还是一样不讲道理啊？你是强盗吗？还给我，付钱。喂，石翠是，我那呃那个多少？九十五块。啊，那呃一百多少？哎，先生大方。顾满珍，跑这么远，折腾这么大的劲儿，就为了找一条鱼，有意义吗？我只知道这鱼对小娟来说很有意义。在那儿，小姐买鱼吗？啊，选哪一条啊？找到了，这鱼多少钱啊？呃，两文钱。这鱼缸呢？也是两文钱。我都要。能，不用找了。啊，谢谢你啊。谢谢。顾满珍，你不觉得这样做很没有意义吗？淑慧，我们虽然不能成为好朋友。起码是一般的朋友吧。我之所以陪你来，就是怕你在南京走丢了，还得麻烦人家沈家。你可别自作多情啊！你看你啊，跟这个鱼多像，整天瞪着个眼睛。明知道世军已经订婚了，他们家对你的态度你也看到了，你就一点自尊心都没有
，你有随着自己的心做过一件事吗？啊？自尊心，又何尝不是自卑心啊？我现在已经不想分辨自己的心了。这一次，我只想放开一切，任性一回。对于金鱼来说，生命短暂。无论是在池塘还是小鱼缸，有水的地方就是天堂。我想明白了，既然不是我努力能够达到的，我又何必困顿于此啊？我只做我能做的，小健的快乐，我的快乐足以。因果循环不到最后一刻，谁又能知道结果会怎么样？就像你跟我，你又能料到，我们会同时出现在南京街头啊？我最没料到的是，居然听你说了这么多。大少奶奶，把这个给小健。你可真是有心人。为了讨好小健，还要挑拨我们母子关系？你错了。我希望你亲手送给小健。我们都是为了孩子好，做母亲的能满足孩子一个小小的苛求，他会更爱你。我真是不能小看你。沈家虽不是什么名门望族，但从世君爷爷那辈算下来，也有四代。小健又是嫡孙。家里老老少少都疼他，所以有些人费尽心思的想巴结他，我也不奇怪。你误会了，我从来都没想过要巴结一个孩子，我只是不希望一个孩子这么小，就认识到生离死别。如今你连我都算计进去了，你是不是觉得我会像弑君小贱那么傻，轻易吃进你的迷魂药？世人都喜欢用自己的想法去揣测别人的心思。我对小健好，是因为我也曾经有个弟弟。看到小健，我就会想到他。我妈妈也很宝贝他的，恨不得把他天天关在家里，大门不出，二门不迈。可孩子的天性就是小鸟，就是小鱼，他们喜欢自由自在的。孩子的心里有病，身体又怎么可能好？其实，大少奶奶，你也应该跟小健一样多出去走一走。整天困守在这个宅子里，房子再大，也是被片瓦遮盖，不见天日。天地大了，心胸自然会变得宽广。你居然还来指教我！你是什么身份？算上你买的那些东西，再算上你的工钱，总是足够了。我们沈家从来都是明明白白做事的。你是想用钱来收买我对孩子的诚意吗？你买不起的我打算请梁叔去买火车票，你跟不跟我一起走？可怜这些无辜的生命，真是殃及池鱼啊！你要是再这么执着下去，最后殃及到的就不只是鱼了。道理很简单，长痛不如短痛，就看你自己能不能想得通。我跟你走。
你明白什么？你今天约我是醉翁之意不在酒啊？算你聪明。从头到尾你都在跟我唱反调，我哪惹您大少爷不痛快了？我承认，臭豆腐是我的恶作剧，我跟你道歉，对不起。十岁时，我问你，你真的打算跟我结婚吗？南京城统共也就我们几家家世差不多，跟我年纪相仿的来来回回也就你们几个，跟那几个荒唐的比，你就是矮子里的将军了。我的石大小姐，亏你还读过大学，你的想法怎么可以这么迂腐啊？结婚当然是要跟自己喜欢的人结，难道你还要我们重复我们父母的命运吗？你整天没事只会在家里打牌，哦，成天留恋在外面不回家，这是你希望、你想要的吗？你在上海上班有意思吗？当然有意思，不用跟家里拿钱，就不用听他们的，多自由啊！就这点，我还是挺羡慕那位顾小姐的。你要是知道。他如何为生活奔波，你就不会说这种话了。你就是身在福中不知福。你根本就不了解我。对，我就是不了解。同样的，你也不了解我。既然我们都把话说开了，我就把话说得更彻底。石翠芝，我已经有喜欢的人了。同样的，你一点也不喜欢我，不是吗？我们根本就不适合，你最清楚了。没想到你这个呆子也有开窍的时候啊。太好了，那接下来是由我来操心，我们目标一致，合作愉快。不行，为为为为什么？我你你不是不喜欢我？我是不喜欢你，但我更讨厌你利用我。从小到大我就喜欢看你着急的样子，你越着急我越开心。想要让我随了你的心愿，想都不要想。这个劳什子蠢笨的很，嗯，我又不喜欢了。那我，哎，曼珍，顾曼珍，我知道你还没有睡，曼珍，你出来，你出来，太晚了。有什么话明天再说吧。你真的要走？我知道。是不是我大嫂难为你了？你告诉我。不是，我是想着，我放心不下我的家。姐姐身体弱，妈妈要照顾奶奶，我想回去帮衬帮衬，所以我去跟小健道了个歉。下回再来看他。可是你就让你走两只，我从来都没有后悔来过这一次，你用不着这么暴怒。难道你还不了解我的心意吗？既然有心，在哪儿都不是距离，又何必在意是离开还是留下呢？是这样的，不，不应该是这样的。订婚这事，真的不是我的本意。但是你现在说要走，你嘴上说相信，但是你根本不相信我。你不相信我，你不相信我，我们怎么能有将来？我知道你的心思，我也明白你的心意。不管怎么样，我的心是不会变的。可是这个世界本就这么残忍，我鼓足勇气跟你来，我是抱着希望跟幻想的。可是就这几天，你们家天翻地覆了一样，你家、他家、订婚、下聘，你我的尴尬，大家的尴尬。世君，我爱你，可是光有爱有什么用？我怎么走下去呢？
，我无论怎么努力，我都没有办法够到你的高度，都没有办法走进你的世界。只要我能走进你的世界就好了。曼珍，曼珍，你出来。我我们现在就告诉，就告诉我爸，这个家，这个家就算没有他，一样可以吃得下去。沈世军。你能不能不要这么幼稚？你养过家吗？先生觉得我很没用，还是你觉得我只配做一个米虫？不是，你怎么还不明白啊，世君？爱情不能当饭吃的，你看看这个家，这个宅子，你就算马上就能找到工作，你俩酬劳也是杯水车薪，你能养活自己？这个家都没人，这都是正常。曼珍，曼珍，我可以为了你，我什么都不要，这一切我都不要。这代价太大了，我承受不起。不要，曼珍。你不要这么绝情，好不好，曼珍？你不可以就这样放弃啊！我我我很努力，我一直都很努力。你不要离开，你不要再说，就让我自私一点，放我离开，让我回到我的世界去。顾曼珍。在肚里，是在心。这中间隔了一层，但是怎么淹，都淹不到心上去。你知不知道，我我有多么希望，可以把我这里给淡化了。给泡化了，但是我做不到。曼珍，你知不知道？我可以为了你，我我我为了你，我可以什么都不要。我是真的能做得到，我觉得真好，什么话都能说得出口。老是整治整治，真晦气！我儿子喜欢听的小曲子呢。我胖了，胖了好，胖了好呀，妈，你怎么又去买这些有的没的呢？借点小布头，不要多做钞票，不能动笔的呀。但是买回来做小孩衣服，又舒服又实用。<笑>我们家哪缺这些零头布了啦？你就是改不了。
天之涯，一尺角，尺角半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒。天之涯，一尺角。只交半零落，问君此去几时还？来时莫徘徊。问君此去几时还？来时莫。